वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस करूँगी जो काफ़ी बार डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं लेट स्टार्ट फर्स्ट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ ए स्टैचुटरी बॉडी एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट द कमीशन इज अ मल्टी मेम्बर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर फोर मेम्बर्स तो टोटल फाइव मेम्बर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन द चेयरमैन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और करंट जो एन एच आर सी के चेयरमैन है वो है रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेम्बर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स और अनटिल दे अटेंड द एज ऑफ सेवेंटी ईयर्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द कमीशन इज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दंट्री दैट इज द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ पर्सन लिबर्टी equality and dignity of the individual which are guaranteed under the constitution next important non constitutional body is Cent central information commission central information commission was established by central government in 2005 it was constituted through an official gadget notification under the provisions of the right to information act 2005 The commission consists of chief information commissioner and not more than ten information commissioners. This is also important point. They appoint appointed by the president by for a term of five years or until they attain the age of sixty five years, whichever is earlier. This is also very important point. That appointment president के द्वारा किया जाता है और पांच साल का term होता है और until they attain the age of sixty five years, whichever is earlier. नेक्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताए हैं इट इज़ अ स्टैचुटरी एक्ट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नाइनटीन आर टी आई वॉज पास इन टू थाउजेंड फाइव टू सेट आउट द प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन of citizens to secure access to information under the control of public authorities it also next important point is it also provide for the constitution of a central information commission and a state information commission and for matter connected therewith or incidental thereto to ye usi ki baat kar raha hai ki central information commission and state information commissions rti ke tahat established hote hain नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1964. 1964 सिक्सटी फोर इज इम्पॉर्टेंट बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट्स इस्टेब्लिश वॉज रिकमेंडेड बाय संथानाम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन दिस कमेटी नेम इज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट Recently in September 2003 the parliament enacted a law conferring statutory status on CVC to so, CVC jo hai central vigilance commission iska statutory status jo bana hai wo September 2003 ke baad bana hai the CVC is multi member body consisting of central vigilance commissioner and not more than two vigilance commissioner commissioner to so, members are also important ke two vigilance commissioner hote hain and one is central vigilance commissioner they are appointed by the president then office term they hold office for a term of 4 years or until they attain the age of 65 years whichever is earlier this is about cbi central bureau of investigation it was set up in 1963 by a resolution of ministry of home affairs and the establishment of the cbi was recommended by santhanam committee same committee jisne cvc ke establishment ko recommend kiya tha cbi is not a statutory body it derives its power from the delhi special police establishment act 1946 alag se iska koi statute nahi bana hua hai but it derives its power from delhi special police establishment act and last body is lokpal and lokayukta 
द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ सेटिंग अप ऑफ टू स्पेशल अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड एज लोकपाल एंड लोक आयुक्त फॉर द रेड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रेवांसिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया था लोकपाल और लोक आयुक्ता के लिए लोक लोकपाल वो डील विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अकॉर्डिंग टू ए आर सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सी जे आई द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टाइम लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूज इन पार्लियामेंट इन मे नाइनटीन सिक्सटी एट बाय कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी लोक आयुक्ता अकॉर्डिंग टू ए आर सी रिपोर्ट द लोक आयुक्ता वुड डील विद द कंप्लेन्स अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड हायर ऑफिशियल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन लोकपाल लोक आयुक्ता वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट इन महाराष्ट्र नाइनटीन सेवेंटी वन दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल दो उड़ीसा हैज पास द एक्ट इन रिगार्ड इन नाइनटीन सेवेंटी बट इट कम इन टू फोर्स ओनली इन नाइनटीन एटी थ्री दो द फर्स्ट स्टेट टू This was all about some non-constitutional bodies. I hope this video will help you in your upcoming examination. Thanks for watching.